waiting for uh, most of them have joined uh, we are just waiting for just a few more of them and like we should be good to go we'll we'll start off so yes thank you uh amra ki eta english te korbo na bangla jeta bolbo amar kono tai oshubidha nei bilingual approach sir nitei bangladesh amar mone hoy banglay korle nischoy kono problem nei सामने रखार देखते साउंड ठीक मत आ टेक्सिटी <laughs> Apart from this, he is also an advisory board member at CoFutures, a reviewer of Utopian Studies, and the chair of the English Department Library Committee, among his other works. An illustrious academic, he has penned several scholarly publications over the years. His most recently published papers include Paranoid Victimhood in Anglo-American Science Fiction. melodrama mimicry and menace reinventing hollywood in indian science films ghosts aliens and machines epistemic continuity and assemblage in shishendu mukhopadhyay's science fiction star warriors of the modern raj materiality mythology and technology of science of indian science fiction and a 2001 a space odyssey a transcendental translocution his dedication has been acknowledged by several academic bodies and it would include oh, just a moment i'm sorry i'm sorry uh, and uh, um, his awards include teaching awards of uh, teaching award of honor state alumni association in 2021 and presidential award for excellence in teaching from the department of english in 2015 the range of his scholarly interests and engagements is really wide and shows that the manifold aspects of science fiction and fantasy post colonial studies and indian literature and culture remain among the central abiding concerns of his work especially when it comes to 
influential works of science fiction in India. So, uh, sir, without further ado, I request that you begin this special lecture on Axringo Obijan. And also, perhaps prior to that, I would request the honorable teacher in charge, Prof. Uh, Dr. Arnab Chatterjee, to say a few words so that uh, uh, we can then proceed. So, um, you have uh, introduced uh, Dr. Suparno Banerjee. We uh, address him as Suparno Da. And I'm really uh, privileged to host him in this platform and very uh, I, I, indebted to him because he has agreed to deliver a lecture in spite of his busy schedule. I'm just looking back to my BA second year day uh, where I first met him. I was a student of BA second year and Shatidi was teaching us uh, Frankenstein and Suparnoda came and talked about science fiction. So uh, since that day, actually, uh, I know him and he is a very good scholar. And in this field, I think he is the best person to talk about uh, science fiction uh, and and uh, popular literature uh, in general. So without uh, further delay, I think uh, we should move on straight away into the program. And I request Suparnoda to begin his lecture. Thank you, Shoham, uh, and thank you, Arno. Um, so like we just discussed with Shoham and Arno, I think I will take a bilingual approach. Most probably that would be uh, useful since the original text itself was written in Bangla. And although Arno asked me to talk about Unicorn Expedition, it happens that I have not read that translation itself for a like I, I think I read it a long time ago so my most recent encounter is in Bangla this book okay so she don't know when I Bangla the Bangla English in Michi Ebola day I do more appropriate have a kid yes we have this um I'm our slides kitsch watch it she will know about a shabby English it a quarter but Slides gulo purpose to mostly to keep the points that we are discussing. So it's not that important. Mostly what we're discussing is important. Um, so I'll just sh share the slide and then start discussing about the text itself. So I'm not as habituated with Gmeet. So it might take me a couple of minutes to uh, share these things. The Unicorn Expedition was, I think, published in 1987. Um, Axringo Bijaner Je convert kore English the Koda for the crowd at 1973. So, um, the Unicorn Expedition, uh, Professor Shonkul Golpo in general. And specifically, Axringo Vijan, which got an interesting um, inter generic intersectional upper function code. The Amijakon or no Bolata Abar could report a dek chilameta. The several things struck me as very interesting, and I'll be talking about three specific dimensions of of the story the acta hoche je genre or ki dhoroner golpo shei ta ekta ongsho ditiyo hoche je science art science fiction er je sambandho dutor eta bharotiyo science fiction ba kalpo bigyaner moddhe Interestingly, function called Jetta Western science fiction at the Beshki to Talada. A Titio Hotse, it is science fiction fantasy, Chala, it a travel narrative. 
তা সেই ট্রাভেল ন্যারেটিভ যে জনরা তারও আবার একটা ইন্টারেস্টিং ফাংশনালিটি আছে সেটা কিভাবে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে তো এই তিনটের দিক থেকে আমি মোটামুটি বলছি তো প্রথম আমি বরং এটা এ দিয়ে শুরু করি জনরা অ্যাসপেক্ট দিয়ে শুরু করা যাক আমার এই পাওয়ার পয়েন্ট শেয়ার করছি এটা তলাতে সাব টাইটেলিং করা আছে তা বাংলায় বলছি বলে সব অদ্ভুত কথাবার্তা লেখা যাচ্ছে সো প্লিজ প্লিজ ইগনোর দ্যাট আদারওয়াইজ এটা জেনারেলি যা বলছি সেটাকে সাব টাইটেলিং করে দেয় মানে ইংরেজিতে বললে তো শঙ্কু স্টোরি ফ্রেমওয়ার্ক তো লেট মি আস্ক ইউ দিস যে প্রফেসর শঙ্কুর আমি আমি এটাকে শেয়ারটা বন্ধ করলাম যে কতজন এমনিতে প্রফেসর শঙ্কুর বাকি গল্পের সঙ্গে পরিচিত এটা কি কোন ইয়ে ফাংশন আছে হাত তোলা ফাংশন হ্যাঁ ওইটা দিয়ে দিলেই হবে আর কি আচ্ছা বেশ বেশ কিছু বেশ বেশ অনেকেই তোমরা পরিচিত প্রফেসর শঙ্কুর গল্পের সম্বন্ধে তা সেটা যদি দেখো যে বাকি গল ইন জেনারেল যে কর্পাস অফ প্রফেসর শঙ্কু স্টোরি ইট সেলফ ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ড সায়েন্স ফিকশন যার মধ্যে প্রথাগত বিজ্ঞান যাকে আমরা বলি আছে ভারতীয় ট্রেডিশনাল নলেজ তার প্রভাবও আছে হ্যাঁ এটা ইন জেনারেল ভারতীয় সায়েন্স ফিকশনের একটা ধরন আর টোটাল ফ্রেমওয়ার্কটা যেটা আমি বলছিলাম শঙ্কু স্টোরির ফ্রেমওয়ার্কটাও ইন্টারেস্টিং ইন দ্য সেন্স দ্যাট এটা ডায়েরি আলটিমেটলি তাই তো একটা ডায়েরি যেটা আমাদের কাছে ইনফরমেশন পৌঁছে দেয় এই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক তিনি কি কি করছেন না করছেন এই সম্বন্ধে হ্যাঁ তো ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটার telling us what he has done what he has experienced to shei khana te ekta sobshomoy the questionability theke jay ar ekdom prothom je professor shankur golpo ekdom prothom bom jatri diary tate dekha jay je eta ekjon editor journal editor tini golpo ta bolchen je ami diary ta peyechilam eta মিটিওর ক্রেটারের মধ্যে থেকে এবং গল্পটা পড়া গল্পগুলো আমার পড়ে পড়া হয়ে যাওয়ার পর পিঁপড়েতে ডায়েরিটা খেয়ে ফেলেছি হ্যাঁ তার ফলে ফ্রেমওয়ার্কটা ইন্টারেস্টিং যে কোনো ফাইনালি কোনো ইয়ে থাকে না ট্রেস নেই কিছু মানে অ্যাট ওয়ান্স উই হ্যাভ এ ট্রেস দ্যাট ইজ এ ডায়েরি রিটেন বাই সাম ওয়ান ফার্স্ট পার্সন অ্যাকাউন্ট হুইচ হ্যাজ বিন পাবলিশড বাই আ ম্যাগাজিন অর জার্নাল বাট দ্যাট also came through that person's first person account so arak jon keu tar nijer point of view theke bolche so that creates the ambiguity of verifiability you can never verify what's happening um, third person narrator hole jeta onek shomoy te somvab hoy je amra dhorei ni ja ghotche shobi ghotche kintu first person shet theke jay so that's that's one thing um, ta jokhon first person narrator kono golpo bole tokhon জনরার জায়গাটা আরো ইন্টারেস্টিং হয়ে যায় আর জনরা মানে কি এটা একটা প্রশ্ন যে ক্লাসিফিকেশন তাই তো একটা ধরন আর কি তা এবার বিভিন্ন ধরনের গল্প হতে পারে আমরা রিয়েলিস্টিক গল্প দেখতে পারি আমরা নন রিয়েলিস্টিক দেখতে পারি এবং নন রিয়েলিস্টিক বা নন ন্যাচারালিস্টিক ফিকশনের মধ্যে ফ্যান্টাসি হতে পারে সায়েন্স ফিকশন হতে পারে ভূতের গল্প হতে পারে মিথোলজিক্যাল গল্প হতে পারে অনেক ধরনের কিছু হতে পারে তা শঙ্কুর গল্পে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলোর সম্মিলন ঘটে একসঙ্গে এসে অনেকগুলো একসঙ্গে কাজ করে এই টেন্ডেন্সি গুলো ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটার যখন বলে তখন একটা জায়গা তৈরি হয় যে আমরা ইনফরমেশনটা শুধুমাত্র একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পাচ্ছি যদি সেটা এক মাস সিঙ্গেল ফার্স্ট পার্সন প্রেজেন্টেশন হয় এরম হতেই পারে একাধিক ফার্স্ট পার্সন প্রেজেন্টেশন আছে একটা গল্পের মধ্যে তা সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে ন্যারেটার যা বলছে 
that is the only thing that we have to take um ekhetre jodi keu keu ghonadar golpo premendra mitra ghonadar golpo keu porecho tumra je eki hater function ta use korte paro aba hat dekhana function ta okay koy ekjon jon porecho to shekhanra shetar moto ekhaneo Interesting paper, the Agjon Golputa Bulse, another Ketri Golputa get a messe, Kichu Logjon Bashkode, the Tarakta Gorebush Adamade, Aragonadas and Esetini Golbo and Nandro. Yeah, Chevola Jamar Agbarachilo, Maka Gurani Chulikilo at a Onogrohe, Kevola, um, Aragbar Bolanjami. Saskatchewan ne bolta hai kaj korte ki chilam shekhar na mosha chilo bishak to shekhar na shanghati boy kani krabishkar kore chilo. Ta ei rokom naan rokom golf bolar. Ja kono lockness and monster ke dekte pe chilo. Ta ta sheita banana golf ho na shotti ghote chilo sheita bola mushkil. Intu ja kono amra shei golf potan modde dukhe jati. Ta kono tar genre ta ki. Abar golf potan ke bedi jati ta kono tar genre ta ki. Ei rokom eta Ambiguity system. The professor Shankur Khetre, Otota Boro ambiguity system, Naholo, each task is it. The cone genre mode data function goes it. The sheet a sheet a framework to monarch the way. The Eber Amrajakon Dukchi Golbogulan Monte, in general, Professor Shankur Jadhochen, Duranichi Jab Lekaja Shopshuti, I don't go organic, Tini. বিভিন্ন রকমের আবিষ্কার করেন তিনি বিভিন্ন রকমের অভিযানে যান এবং সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সাক্ষী হন কখনো ইউএফও বা অন্য গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হচ্ছে কখনো এটা সেটা সেটা কখনো ইউএফও আসছে কখনো সেটা জলের তলায় রক্ত মৎস্য রাজস্ব যেটাতে মাছের মতো কিছু প্রাণী জলের তলায় অন্য গ্রহ থেকে এসেছে সেরকম হচ্ছে কখনো বা Elder Ado Shangana Yatsen, the Rokomon Kitchen. The Coconut Science Fiction Hutsi, Coconut Fantasy Hutsi, into in general adventure narrative with the Shetter. Um, Tomother Hoege Lakonaka Katkuri, the Hatter function to Nami, no, Hatula function to Tala next Jokon, which Prosnobo Tokon to the Burgo. Um, the Sheta Sheta Hutsi. The Akun did Ami Monakuri. যেহেতু আমার প্রধান গবেষণার বিষয় হচ্ছে ভারতীয় কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন সে বিভিন্ন ভাষায় লেখা শঙ্কুর প্রধান টেন্ডেন্সি হচ্ছে সায়েন্স ফিকশনাল প্রধান অন্য অন্য টেন্ডেন্সি আছে তো সেটা ভাবতে গেলে প্রথমে ভাবতে হবে যে সায়েন্স ফিকশন বাংলাতে আমরা কল্পবিজ্ঞান বলি সেটা কি তা সায়েন্স ফিকশনের অনেক রকম ডেফিনিশন আছে অনেক অনেক স্কলার অনেক এডিটর অনেক রাইটার বিভিন্ন ভাবে সেটাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেছেন প্রধানত ইউরোপ এবং আমেরিকাতে নিয়ে অনেক পরিমাণে চর্চা হয় এবং আগেও হয়েছে আমাদের দেশেও হয় বিশেষত বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে তেও চর্চা আগেও হয়েছে এখন তো ভালো রকমের হচ্ছে আমি চাই না কল্প বিশ্ব পাবলিকেশনের তো কথা জানো কিনা তারা রীতিমতো এখন ভালো কাজ করে আবার কল্প বাংলা কল্প বিজ্ঞানকে এটা যথেষ্ট পপুলার প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছে এবং আরো পাবলিশার ইত্যাদিরা কাজ করছেন সেখানে স্কলার পাবলিশার তারা কাজ করছেন তো সায়েন্স ফিকশনের ডেফিনিশন অনেক আছে তা আমি একটা লাইন অফ ডেফিনিশন অনেক সময় ইউজ করে থাকি সেটা আমি তোমাদেরকে আবার like the Fidi and see Hane, Nita Pure Kotabuchi. The Sheta Amarka Sheta Munha Shapche influential Sheta nineteen seventy eight Darko Suvin She definition T Chamaniashan. Ago Ago who is on a kitchen. The Tini Bolin Metamorphosis of Science Fiction, uh, one of the most influential critical works on science fiction, the boy. Tate Tini science fiction ke bolen it's a combination of the tendencies of cognition and estrangement. Hmm. The 
এমন একটা গল্প যার মধ্যে যার ফোকাস বার বা মেইন অ্যাকশন এবং চরিত্রটা বলে লোকাস অ্যান্ড অর্ড ম্যাটিস পার্সনে দে র্যাডিক্যালি or at least significantly different from empirical times places and characters of mimetic fiction mane realist kalpa amra jatra guli tar theke significantly alada hote hobe ek number condition kintu they are simultaneously simultaneously perceived as not impossible within the cognitive norms of the author's epoch but they are different into not completely impossible যখন অথর লিখছেন তার পক্ষে তার যে সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতি বা তার 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 সময়কার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা পৃথিবীকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা দিয়ে যদি কখনো লজিক্যালি এক্সট্রাপোলেট করা হয় যা স্পেকুলেট করা হয় তাহলে এই সমস্তগুলো একদম অসম্ভব নয় মানে ভবিষ্যতে কখনো হতেও পারে বা যদি কোনো প্যারালাল মুভমেন্ট হতো কখনো তাহলে বর্তমান ডায়রম হলে হতেও পারত সেইটা একটা রিয়েলিস্টিক পসিবিলিটি পসিবিলিটির জগতে আছে কিন্তু যে বাস্তব তারা দেখছেন সেইটার মধ্যে নেই তার থেকে অনেক আলাদা এখান থেকে তিনি এসে কনক্লুড করছেন The SF is then a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction of estrangement and cognition, and whose main formal device is an imaginative framework alternative to the author's empirical environment. The estrangement is different, strange, alada, fictional. We don't have to be able to do it, we don't have to be able to do it. Our cognition refers to rationality, science, manusher, janar khomuta. Jukti purna bhabhe prithi bike bojar khomuta. Cognition, cognitive capacity jeta goli. The shei duto component ke uni science and cognition ke akdi ke rakchen, estrangement and fiction ke akdi ke rakchen. Niya bol chen, the science fiction amun akta genre jar mo de prudhan প্রবণতা হচ্ছে এই দুটো অপোজিট বা বিপরীতমুখী ধরন একসঙ্গে কাজ করছে বা ডেভেলপ অক্সিমোরন যেটাতে দুটো অপোজিশনাল ফোর্স একসঙ্গে কাজ করছে এবং তার থেকে একটা নতুন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে যেটা লেখকদের বাস্তবের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা কখনো সেটা সাংঘাতিক আলাদা কখনো মহাকাশ ভ্রমণ হচ্ছে কখনো অন্য গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কখনো টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আবার কখনো সামান্য আলাদা হয়তো কিছু সামাজিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তার মানে সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে যে সায়েন্স ইটসেল সবসময় বিশাল ভাবে থাকবে এমন নয় কিন্তু এই যে অ্যাপ্রোচটা যে কোনো একটি বিষয়ে যেটা বাস্তবের মধ্যে না থাকলেও রেশনালি যুক্তিপূর্ণ ভাবে এই পৃথিবীর মধ্যে ঘটলে ঘটতেও পারে যার উপর কোনো সুপার ন্যাচারাল কোনো টেন্ডেন্সি নেই মানে ঐশ্বরিক প্রভাব ভৌতিক প্রভাব যেটা পৃথিবীর লজ অফ ফিজিক্স দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় না এরম কিছু নেই ওকে তার গল্পের অ্যাটিটিউডের মধ্যে যেটা এটাকে আলাদা করে দিচ্ছে ফ্যান্টাসির থেকে বা মিথোলজিক্যাল গল্প থেকে যেখানে ফ্যান্টাসি ডাইরেক্টলি কোনো ক্লেমই করছে না এটা তার মধ্যে এই নয় যে সেটার কোনো প্রপার প্রোগ্রেশন থাকে না বা ডেভেলপমেন্ট থাকে না ইট ইট ডাজেন্ট প্রিটেন্ড দ্যাট দিস হ্যাজ টু বি পার্ট অফ আওয়ার ওয়ার্ল্ড ওকে তোমরা যদি স্টার ওয়ার্স দেখে থাকো ইট ইটস সামার ইন বিটুইন ডোন্ট রিলি নো ইফ ইটস আওয়ার ওয়ার্ল্ড অর নট বাট দ্য প্রিটেনশন ইজ দ্যাট দিস ক্যান হ্যাপেন ইন এন ইউনিভার্স ইন হুইচ উই অলসো এক্সিস্ট লাইক উই আর ডুইং কিন্তু যদি তোমরা লর্ড অফ দা রিংস পড়ে থাকো বা দেখে থাকো বা হ্যারি পটার ইনফ্যাক্ট আরো হয়তো কাছাকাছি যে ইট হ্যাজ আ ভেরি ডিস্টিংট সেপারেশন ফ্রম আওয়ার আওয়ার লিভড এক্সপিরিয়েন্স উই ক্যান নেভার গেট ইন টু দ্যাটস এ পোর্টাল ফ্যান্টাসি ইউ গেট থ্রু পোর্টাল ইন এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড তা এই ডিফারেন্সিয়েশনগুলো 
অনেক সময় হয় তো অনেক সময় অনেক সময় এর পরে এই টানি অনেক চর্চা হয়েছে এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে এটা খুব স্ট্রিক্ট ডেফিনেশন তো কার্ল ফ্রিডম্যান আর একজন খুব ইম্পর্টেন্ট সিরিজ তিনি বলেন যে কগনিশন ব্যাপারটা খুব স্ট্রিক্ট এবং অনেক সায়েন্স ফিকশন কি তাহলে সায়েন্স ফিকশন বলা যাবে না কারণ স্টার ওয়ার্স বললাম যেটা আলটিমেটলি তার মধ্যে কোনো সায়েন্টিফিক ইন দ্য সেন্স র্যাশনাল এক্সপ্লেনেশন নেই শুধু টেকনোলজিক্যালি মেজ আছে ফোর্স অফ দ্য ইউনিভার্স যে ডাইদেরকে ফাংশন করতে সাহায্য করছে ইত্যাদি তার মধ্যে কোনো অলমোস্ট লাইক সুপার ন্যাচারাল তুমি তখন বলেন যে এটা কগনিশনের মধ্যে কগনিশন এফেক্ট কথাটা ইউজ করেন যে এটা দেখে মনে হচ্ছে যেন আমাদের ইউনিভার্সে পসিবল আসলে নয় এটা নোবডি ক্যাশ আসলে হ্যাঁ কি না তা একটা টেক্সট যখন অ্যাটিটিউডটা দেখাচ্ছে যে আমরা এটাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখছি দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর ইট টু বি সায়েন্স ফিকশন ইট ডাজেন্ট রিয়েলি হ্যাভ টু হ্যাভ আ রিয়েল লজিক্যাল প্রোগ্রেশন অর রিয়েল কগনিশন জন রিডার বলে আর একজন ক্রিটিক এনারা সবাই টু থাউজেন্ডস এর লিখছেন ফ্রিডম্যানের ফ্রিডম্যান লিখছেন টু থাউজেন্ড এর জন রিডার লিখছেন টু থাউজেন্ড এইট ওর নাইন ওর তিনি বলছেন তিনি একদম অন্য একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স ফিকশনের কোনো স্পেসিফিক ফর্মাল ডেফিনেশন হতে পারে না রাদার ইটস এ কমিউনিটি অফ প্র্যাকটিস মানে যারা লেখক তারা বলছেন আমরা সায়েন্স ফিকশন লিখছি যারা পড়ছে তারা বলছে আমরা সায়েন্স ফিকশন পড়ছি যারা পাবলিশার তারা বলছে আমরা এই বইগুলোকে ছাপছি সায়েন্স ফিকশন বলে সো দ্যাট ইটস সেলফ মেক্স আ টেক্স কোয়ালিটিস প্লাস বছরের পর বছর ধরে সাহিত্য বদলায় কালচার বদলায় তার ফলে কোনো একটা ডেফিনেশন থেমে থাকতে পারে না একটা জায়গা আটকাতে পারে না ইটস হিস্টোরিক্যাল ইমিউটেবল মানে পরিবর্তনশীল যেটা আঠেরোশো ছিয়াশি সালে সায়েন্স ফিকশন বলা হতে পারত সেটা উনিশশো পঞ্চাশেও হবে না এখনো হবে না তার ফলে আস্তে আস্তে বদলাবে সেই তার ফলে জিনিসটাই আস্তে 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 বদলাতে থাকে এবং আর একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন উনি যে যে কোনো রন রা জেনারেলি মধ্যিখানে ডিফাইন করা সম্ভব শুরুতে করা সম্ভব না কারণ তখন ওটা বোঝাই যায়নি আলাদা কোনো রন বলে এবং কখন শেষ হয়ে অন্য কিছুতে পরিণত হচ্ছে সেটাও বোঝা খুব মুশকিল তা ওনার অ্যাপ্রোচটা আলাদা যে কোনো সায়েন্স ফিকশন ইস ডাজ নট হ্যাভ এনি ইনহেরেন্ট টেন্ডেন্সিস বাট ইট ওয়ার্কস ইন কনজাংশন উইথ নেইবারিং জনরা সো ফ্যান্টাসি গোস স্টোরিস অ্যান্ড এনি সর্ট অফ আদার নন রিয়েলিস্টিক ফিকশন বাট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিয়েলিস্টিক ফিকশন বিকজ অফ ইটস রিগুরাস লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ তা এই ধরনের যে অ্যাপ্রোচ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ সেটা একটা ইন্টারেস্টিং সায়েন্স ফিকশন সম্বন্ধে ভাবার জন্য তা সেক্ষেত্রে ধরো এইগুলো যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে যে আগের কথা বললাম শঙ্কু স্টোরির ফ্রেমওয়ার্ক দ্যাট ইটস সেলফ বিকামস ইন্টারেস্টিং বিকজ আমরা দেখতে পারি যে এখানে বিভিন্ন জেনারিক বাউন্ডারিস গুলোকে শঙ্কুর গল্প ট্রান্সক্রেস করছে বা ম্যালিয়েবল একটার মধ্যে তো একটা চলে যাচ্ছে খুব সহজে বিশেষত এক শৃঙ্গ অভিযানে এটা আমরা আরো কনসাসলি দেখতে পারি হ্যাঁ কনসাসলি বলছে এই জন্য যে ধরো কেউ একটা গল্প লিখছেন তিনি বিভিন্ন ধরনের গল্প পার্ট পার্শিয়ালি রিয়েলিস্টিক পার্শিয়ালি ফ্যান্টাস্টিক জিনিসপত্র হয়তো আছে কিন্তু তিনি যখন কনসাসলি সেই বিষয়টার উপর কমেন্ট করেন ইট বিকামস আ মেটা জেনারিক ওর মেটা টেক্সচুয়াল এক্সারসাইজ মানে আমি যা করছি সেই বিষয়টা আমি খুব কনসাসলি করছি সেটা তোমাকে বলছিও লেখার মধ্যে এটা পোস্ট মডার্ন ফিকশনের একটা বড় কোয়ালিটি হিসেবে অফটেন অনেক সময়তেই মনে করা হয় সালমান রাশতি হয়তো একজন খুব বড় প্র্যাকটিশনার হবে নি যেমন সালমান রাশদির হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ হয়তো অনেকে পড়ে থাকবে তাতে সালমান রাশতিও একটা ফেয়ারিটেল ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেন এবং সেখানে উনি কনসাসলি বিভিন্ন রকম আদার লিটারি টেক্সট সিনেমা অন্যান্য মিউজিক বিটলসের মিউজিক গুপি গাইন বাঘা বাইন এদের নানান রকম জায়গা থেকে উনি 
কনসিয়াসলি মিক্স করছে এবং গল্পটা হচ্ছে গল্পের বিষয়ে গল্প সেটাকে বলা যেতে পারে মেটা মেটা টেক্সচুয়াল অ্যাটিটিউড তা এক সিঙ্গ অভিযানের মধ্যে এরকম মেটা জেনারিক একটা অ্যাপ্রোচ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কারণ এখানে কি ঘটছে যদি ভেবে দেখো যে এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার ন্যারেটিভ যেখানে এক্সপিডিশনে যাচ্ছে কারা যাচ্ছে এক্সপিডিশন তিনজন বৈজ্ঞানিক তাই তো প্রফেসর শঙ্কু ক্রোল এবং স্যান্ডার্স তিনজন বৈজ্ঞানিক এই কারা মানে তাদের অরিজিনটাও কিন্তু ইন্টারেস্টিং একজন হচ্ছে ভারতীয় অবভিয়াসলি তার সঙ্গে অবিনাশ বাবু যাচ্ছেন তার সঙ্গী হিসেবে ক্রোল হচ্ছে জার্মান স্যান্ডার্স ব্রিটিশ আর উইলার্ড উইলার্ডও তো ব্রিটিশ আমার যদি মনে হচ্ছে তা ব্রিটিশ জার্মান ইন্ডিয়ান আর মার্কোভিচ হচ্ছে রাশিয়ান তাই তো কিন্তু সে আসলে মার্কোভিচ নয় সেও ব্রিটিশ পরে বেরোচ্ছে তা সেভেন্টি থ্রিতে লেখা গল্প এই প্রত্যেকটা ন্যাশনালিটি ইম্পর্টেন্ট প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স গল্প ধরে নিচ্ছে এটা বা অ্যারাউন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময়কার গল্প হয়তো তা ব্রিটিশরা সবচেয়ে বড় পাওয়ার ছিল সেই সময়তে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে প্রি নাইনটিন ফিফটিজের লার্জেস্ট এম্পায়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড রাশিয়ানরা সেকেন্ড লার্জেস্ট এম্পায়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড জার্মানরাও অবভিয়াসলি আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইউল অল নো তারা বিগেস্ট ফোর্স ছিল প্লাস জার্মানদের এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ট্রেডিশন কালচারের উপর ইন্টারেস্ট ছিল এবং যে অঞ্চলটা আমরা দেখছি ধরো এটা সিচুয়েটেড ইন টিব্যাট বাট স্টার্ট ফ্রম লেটস এ কাশ্মীরের আশপাশের অঞ্চল থেকে শুরু হচ্ছে জায়গাটা তা দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড দ্য রাশিয়ান্স প্লেড দিস সামথিং কল দ্য গ্রেট গেম না মিড নাইনটিন সেঞ্চুরিতে তারা কারা ওই অঞ্চলটা কন্ট্রোল করবে এই নিয়ে একটা বড় কম্পিটিশান ছিল যেটা পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের থেকে সরে গিয়ে আমরা যেটা জানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আর বৈজ্ঞানিকরা যাচ্ছেন একটা কোন বিষয়ে সন্ধান করতে যেটা ডানা যায় না কিছু কিন্তু যেটার সম্বন্ধে সন্ধান করতে যাচ্ছে সেটা কি ইউনিকর্ন তাই তো যদিও গল্পেতে ইউনিকর্ন বলতে শঙ্কু ফিরে গিয়ে দেখাচ্ছেন আমাদের ওই হরপ্পা এবং মহেন্দ্র দারোর যে এক শৃঙ্গ গরুর মতো প্রাণীটা পাওয়া যায় আর্কিওলজিক্যাল ইয়েতে আর্কিওলজি ইস পার্ট অফ সায়েন্স সেটা দেখাচ্ছেন কিন্তু আলটিমেটলি গল্পটা আছে একটা কাল্পনিক প্রাণীকে নিয়ে যেটা ফেয়ারি টেলে পাওয়া যায় লিজেন্ডসে পাওয়া যায় তাই তো তো in itself then it starts pushing boundaries of genre in the sense that uh, they're exploring a thing that is found in fairy tales right so the shekhane chole asche je fairy tale and the using of the mythical okay jekhane dunglung do te je somosto bishoy gulo paoa jacche কি কি পাওয়া যাচ্ছে ড্রাগন পাওয়া যাচ্ছে ইউনিকর্ন পাওয়া যাচ্ছে পারিজাত গাছ পাওয়া যাচ্ছে আর কি পাওয়া যাচ্ছে আর মনে আছে আর কি আর কি দেখছে ওরা ওখানে রক পাখি সিনবাদের গল্পে রক পাখি পাওয়া যাচ্ছে তা আমরা স্টার্ট করেছিলাম সায়েন্স ফিকশন থেকে এবার তুমি যদি ভেবে দেখো তোমরা যদি ভেবে দেখো গল্পের ধরনটা যে তিনজন বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সন্ধানে যাচ্ছে দ্যাটস অ্যান অ্যাপ্রোচ টু অফ সায়েন্টিফিক কগনেটিভ অ্যাপ্রোচ যে আমরা খুঁজে বার করব কি দ্যাটস দ্য এস্ট্রেঞ্জমেন্ট হিয়ার ইজ দেয়ার ইজ সামথিং কলড ইউনিকর্ন দ্যাট ডাজ নট এক্সিস্ট ইন আওয়ার আওয়ার ওয়ার্ল্ড নাই দ্যাট ইট এক্সিস্ট ইন সত্যজিৎ রায়স ওয়ার্ল্ড সো দ্যাটস ডিফারেন্স দ্যাট ইজ স্ট্রেঞ্জ আনফেমিলিয়ার কোথায় যাচ্ছে একটা খুব দুর্গম অঞ্চলে যাচ্ছে যেখানে বেশিরভাগ বাঙালি যায়নি বাঙালিরাই তো পড়ছে গল্পগুলো কিন্তু কেন যাচ্ছে এবং কিভাবে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক এক্সপিডিশনে যাচ্ছে সে এই যে কগনিশন অ্যান্ড এস্ট্রেঞ্জমেন্ট এই যে কম্বিনেশনটা দ্যাট মেক্স ইট 
the structure or framework more or less consistent with science fiction. In the Kano Jatsu, the Hebungi keep at the Hebungi, she can again to Amra Dixi, Pajatse, Rukothar Golpitish Potro, mythical Golpo, mythical or Parijat Gatsu, the mythical part of Mithir Golpo, Hindu Mithir Golpo, Rock Paki Arab Borodunir Golpo, tendency towards fairy tale. Unicorn, legendary. There are some um, um, archaeological evidences, but that's not of unicorn, but representation of something one horn. So, I can tell you that the people who are in the world are in the world. They 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 are in the world. So, that again goes towards legendary or, uh, or, or mythical or fairy tale. Um, dragon, which is both the legendary, mythical, and fairy tale, not both, but all of these together. Um, and a, a dragon, a East Asian dragon, the term of the Kintu Shonku Bulls, a consciously bulls in the dragon Amunakta, Jijeta Bibino, on the European Payatsen, Payatse, Bong Chinese Golpeto Payats. Dutu Dudu Alada Dekta Haikubi. Phoenix, Phoenix Rigata Bulls. The Kunje Bar Kutegat Jeglu, Shaglu Shabi strange, a strange fairy tale. So, taken a Amra framework of science fiction, but at the center, and it's really the center if you think about it, it's Dunglungdo is walled off, right? Sort of like a valley um, protected by high mountains. So, this is really center of something. It's like a bowl. At the center of it, you have this fantastic or fairy tale world. So that's again very much conscious effort by the author. Could be consciously Lekok, it akutsin, the science fictional approach in the Kinia Golpota Lixi, the Muddikanaze Rukota legend. Puranic corporation, but I'm not the same. The Shaytik take a dictagile, Amartumanus profession could be chop golpe, Rokum Nan Rokumasik into a golpe to the Bishes Kore, the Shangatik Babe, genre near Kalakutin. Even touch her out with the component, Shesha Dikaje, Arukata point, Bullshakane, the interest in the occult, Bab Uti Prakrito, supernatural occult, eight and eight. Interest, she took into Prothometo, obviously, unicorn volati, papatulace into Tats Harao Baki scientist, Rajahan will target the scientist, Tarako uh, uh, paranormal studies and look not directly scientist cruel. She showed the cruel's interest in the supernatural. She put me a cook interested, or look me interested, Tar Tibetans, crows, scrolls. Isham Neku interested Jarmon de Gono Oti Praki to Dinisha Shonan Pari de Parikina. Jetamra, the monk, the Lama, the Mito Lama, the Jakashisha Dikapachi. Hajari had a scroll of a catch. That take a Ura, the flying Lamar Gorbon of Tundavache, Lamar Shong Uregichil Wheeler. The age the interest Gulu, it goes towards the occult rather than um, empirical science. But the approach still is we are going to study it. Arthur C. Clarke, who borrowed a big gun, like up, even big gun shite, not only shite, but big gun neo like a leaky curtain. In the actual volume, the the advanced science among magic and modern talk of Niamra Buste Parino will set on a magic one for it. এবং ওনার অ্যাপ্রোচ কানেক্টটা ছিল এটা আমরা एक्चुअली শিশেন্দু এর মধ্যে ওনার ধরনও দেখতে পাই সত্যিটার মধ্যে আছে যে অনেক কিছু অতি প্রাকৃত মনে হয় যেটা আমরা মনে করি অতি প্রাকৃত কারণ আমরা তার প্রাকৃতিক কারণটা খুঁজে পাই না খুঁজে পেলে আমরা বুঝতে পারবো কেন হচ্ছে দ্যাটস এন ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্রোচ অবভিয়াসলি মানে আমরা এক্সপ্লেন এখনো করতে পারিনি মানেই যে সেটা কোনোদিন করা যাবে না তা তো নয় তা এই ধরনের অ্যাপ্রোচটা এখানেও আছে কারণ শঙ্কু নিজেও কিন্তু অকাল্ট ইন্টারেস্টেড সুপারন্যাচারাল ইন্টারেস্ট শঙ্কু ভূত গল্প আছে বা 
আরো আছে প্রিকগনিশন এই যে নকুর বাবু আগে থেকে বুঝতে পেরে যান জিনিসপত্র এরকম অনেক ঘটনা আছে বা সংকু চিচিং ম্যাজিকের উপর তিনি বিশ্বাস করেন বা সংকু হাড় যেখানে একজন যোগী পুরনো মন্ত্র বলে ডাইনোসর বানিয়ে ফেলেছে মমি মমি নিয়ে গল্প আছে এরকম ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কিন্তু শঙ্কু মাঝে মাঝেই ডিল করে তা ফলে সেগুলো অলরেডি ঢুকে আছে তা সেটা আমরা এখানেও পাচ্ছি কিন্তু আমার যেটা বলছিলাম যে আমার মোটা মনে হয় এই গল্পটার মধ্যে যে রকম পরিমাণে কনসিয়াসলি জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে যে গল্প এটা তার মধ্যে ডুংলুংডুটা কি আসলে উনি বলছেন যে মানুষে সারা পৃথিবীর মানুষ যে এত বছর ধরে অনেক কিছু নিয়ে কল্পনা করেছে দ্যাট হ্যাজ গিভেন দিস থিংস আর রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সিস্টেন্স উইদ ইন আ স্পেসিফিক স্পেস তাইতো like we see them within the specific spaces of books or stories that space might be on a page but mostly psychological space to mane ei somosto prani gachpala ittadi manusher kalpana theke bastobayito hoyeche tar rup peyeche ei ekti jaygar moddhe jodi tumi eke baire niye jao it doesn't exist anymore rupe jabe So that's very conscious use of generic intersection are khub ottonto consciously likhchen je ba comment korchen golper upore golper moddhe onek kichu exist korte pare why not but it may not correspond with our everyday reality so that i thought was a very interesting part which i think is a very interesting uh, aspect of this story for the interest of time uh, let me move on um some interesting connections that i wanted to make um there these are not all in influences but it may be influences and could be parallels um to khub porishkar bhabe influence eta dekha jacche ei golpo tar moddhe unicorn expedition er moddhe james hilton er lost horizon er prabhuto prabhav er moddhe 1933 saler golpo um Shatrithraya would have been aware of this, not only because the book became the planta hijack, however, it crashes somewhere in Tibet. The first time that you can take a character in Tibet, and you can take a character in Tibet, and you can take a character in Tibet, and you can take a character in Tibet. So, this is the space where you can take a character in Tibet, and 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 you can take a character in Tibet, আর শঙ্কু যখন কথা বলছে আমাদের পঁচিশ বছর বয়স কমে গেছে তা এই লোকগুলো সেখানে যায় সেখানে কিছুদিন থাকে তাদের বয়স কম মানে বয়স আটকে থাকে বাড়ে না একজনের যা হোক শেষ পর্যন্ত একজন যখন বেরিয়ে আসে বলে তার সঙ্গে একজনের প্রেম হয় ওখানে থাকা একটি মেয়ের অল্প বয়সী তা তারা দুজন দুজন ক্যারেক্টার একজন এই ব্রিটিশ ক্যারেক্টার আর ওই মেয়েটি তারা বলে আমরা এখান থেকে চলে যাব ফিরে যাব এমনি সাধারণ মানুষের জগতে বেরিয়ে আসে যখন তখন সেই গল্পটাও পরবর্তীকালে যে আমাদের বলছে সে একজনের লেখা থেকে আমরা যেমন উইলার্ডের লেখা থেকে গল্পটা শুরু করছি ওখানেও সেরকম একজনের লেখা থেকে হচ্ছে সে বলে যে লাস্ট যে একজন ক্যারেক্টার ফিরে গেছে সেখানেই তাকে লাস্ট দেখেছে এবং একজন খুব ইনজিওর ছিল তাকে এক খুব বয়স্ক মহিলা হসপিটালে নিয়ে আসেন ইট টার্নস আউট যে সেই প্রচন্ড বয়স্ক মহিলা হচ্ছে যে অল্প বয়সী মেয়েটি পালিয়ে গেছিল বা চলে এসেছিল মানে তার বয়সটা আটকে ছিল সাংরিলাতে সে থাকতো বলে যে মুহূর্তে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সে একশো কত বছরের বুড়িতে পরিণত হয় হ্যাঁ বার্ধক্য তাকে চেপে ধরে তা এখানে যে দেখো আহ মার্কোভিচ বা কি নামটা ভুলে যাচ্ছে তার আসল নামটা সে যখন ইউনিকর্ন নিয়ে লাফিয়ে বাইরে আছে ইউনিকর্ন ভুলে যায় তার সে মারা যায় তা এটা সাংঘাতিক একটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল এবং এটা খুব মানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল গল্প আফগানিস্তানের মধ্যে সেখানে একটা ভ্যালি আছে সেখানে যায় নানান রকম হয় সে রাজা হয়ে বসবে এবং শেষে মরবে এরকম একটা ছিল তা এই ধরনের গল্প লেট নাইনটিন এবং আর্লি টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে ব্রিটিশরা বলছে 
and part of this great game thing jeta ami bollam je british empire russian empire moddhe je ache tar shonge in connection with that the shei gulo kintu ekhane influence shape kaj korche etchara 1970s 60s 70s an interesting period and i'm pretty sure prothitar uh, was aware of many of these developments because he was a world wide person আর বিভিন্ন সিনেমা দেখতেন সেই হিসেবে যে স্থানিসলা লেম এস সোলারিস এবং তার থেকে সিনেমা বানিয়েছিলেন তার কফস্কি নাইনটিন সেভেন্টি টু যদি ডেটস গুলো দেখো ইটস অল অ্যারাউন্ড বিফোর আরাউন্ড নাইনটিন সেভেন্টি টু এই সবগুলোই ডিল করছে মানুষের মন নিয়ে সায়েন্স ফিকশন এগুলো সবই এবং মানুষের মনের চাওয়া থেকে জিনিসের সৃষ্টি হওয়া ফরবিডেন প্ল্যানেট গল্প সিনেমাটা এটা একটা নাইনটিন খুব টিপিক্যাল সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম ইন্টারেস্টিংলি বেসড অন শেক্সপিয়ার টেম্পেস্ট মেইন স্টোরি তা এই সবগুলি তখন আবার ডিল করছে মানুষের মনে কি চিন্তা হচ্ছে সেগুলো হয় কোনো ক্ষেত্রে ভিনগ্রহী টেকনোলজিতে বা কোনো ক্ষেত্রে অন্য গ্রহে এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে পড়ছে এরা যার থেকে মানুষের মনের ভেতরে যা আছে সেটা থেকে সেটা বাস্তব রূপে চলে আসছে তাদের সামনে হ্যাঁ সোলারিস যেমন এটা সোলারিস গ্রহে যখন যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকরা তাকে স্টাডি করতে তারা বিশেষ কিছু বুঝতে পারছে না কিন্তু তাদের মাথার মধ্যে যে সমস্ত গোপন চিন্তা সেগুলো তাদের সামনে বাস্তব রূপে এসে দাঁড়াচ্ছে ফিজিক্যাল ফর্মে এদের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে আর্জেন্টিনিয়ান অথর অ্যাঞ্জেলিকা গরোডিসার লিখছেন দ্য ভায়োলেটস এম ব্রায়স কেম আউট ইন দ্য সেম ইয়ার এস নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি ইউনিফর্ম মধ্যে সেটা অনেকটা রকম একটা অন্য সালারি টু বলে একটা গ্রহে একটা এক্সপিডিশন গেছে গিয়ে সেটা খুঁজতে গেছে তার আগের এক্সপিডিশনকে হ্যাঁ গিয়ে তারা দেখতে পাচ্ছে না কিছু কিন্তু তখন পাচ্ছে দেখছে যে সেখানে বিশাল কাসল ইত্যাদি কিন্তু সমস্তটা মানুষের মনের ভেতর থেকে যা চিন্তা ছিল বাস্তবায়িত হয়েছে এটা যদি দেখো এটার সঙ্গে মিল আমরা প্রচন্ড পরিমাণে পাচ্ছি ইউনিকর্ন এক্সপিডিশনের ডুংলুমে যা মনের ভেতরে ছিল বাস্তবে পরিণত হয়েছে কোথাও ডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করছে কোথাও সেটা ডাইরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করছে না কিন্তু হয়তো হয়তো করছে কিন্তু প্যারাল একই সময়ের আশেপাশে এরকম জিনিস নিয়ে কাজকর্ম পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা হচ্ছে পোল্যান্ড ইংল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন আর্জেন্টিনা বিভিন্ন জায়গাতে এই ধরনের লেখাপত্র হচ্ছে তো ইন এ সেন্স দ্যাট ফিটস ইন উইথ দ্য টাইম পিরিয়ড অ্যাজ ওয়েল ও রাইট সো লেটস মুভ অন টু সাম আদার অ্যাসপেক্ট সো যেটা নিয়ে আমরা অলরেডি খানিকটা কথা বলেছি সায়েন্স অ্যান্ড নন ওয়েস্টার্ন নলেজ এক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানের দিকটা আমি যেটা অনেক সময় লক্ষ্য করেছি ভারতীয় কল্পবিজ্ঞানের সে ইংরেজিতেই লেখা হোক বাংলাতে লেখা হোক হিন্দিতে হোক বা তামিলে বা অসমিয়াতে মারাঠিতে অনেক ভাষাতে আমাদের দেশে সায়েন্স ফিকশন লেখা হয়েছে তা অনেক সময় আমি দেখেছি তা বিভিন্ন লেভেল অফ নলেজ নিয়ে ফাংশন করে প্রাইমারি যেটা বা হয়তো সবচেয়ে আমি টু সাম সিম্প্লিফাই করছি কারণ এটা interest of time don't have a lot of time here um eta niye amar boi te ami onik indian science fiction bole je boi ta amar likhechi tate onik details er discussion ache the basic idea hocche je bharot je kono kolpo bigyan jokhon keu likhche ba je kono sahitya keu likhche sei sahityer shonge amar tar bastober ekta jog ache বাস্তব বলতে বলছি যে লেখক সে পৃথিবীকে কিভাবে দেখে কিভাবে ইন্টারাক্ট করে কসমোলজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাঁ সে ধর্ম হতে পারে তার সামাজিক বাস্তব হতে পারে বৈজ্ঞানিক বাস্তব হতে পারে সব মিলিয়েই আমরা তো পৃথিবীকে দেখি সেইখান থেকে যখন সায়েন্স ফিকশন লিখছে তার বেসিসটা তৈরি হয় কিন্তু সেইখান থেকে আমার কাছে যদি ধরো কোন পৌরাণিক গল্প সত্য বলে আমি মনে মনে বিশ্বাস করি তাহলে আমি পৃথিবীকে একভাবে দেখব আমি যদি সেটা বিশ্বাস না করি পৃথিবীকে আর একভাবে দেখবো তাতে হয়তো আমার রোজকার জীবনের ইন্টারাকশনে খুব সাংঘাতিক তফাত হবে না 
হতে পারে সামান্য সেইটা বলতে চাইছি তা পশ্চিমী যে কল্পবিজ্ঞান ট্র্যাডিশন বা সায়েন্স ফিকশন ট্র্যাডিশন তাতে জেনারেলি এই দুটোর মধ্যে অনেক সময়তে ক্লাস থাকে কিন্তু ভারতীয় কল্পবিজ্ঞানের মধ্যে সেটা ক্লাসটা আরো বেশি প্রকট ভাবে চোখে পড়ে তার মধ্যে একটা লেয়ার হচ্ছে ওয়েস্টার্ন সায়েন্স আমরা ইন জেনারেল যেটাকে আমরা বলি বিজ্ঞান সেটা কলোনিয়াল সায়েন্স আমি বলছি কারণ ওই সময় থেকে ভারতবর্ষে आधुनिक सभ्यतार मेन इन्स्ट्रुमेंट একই ভাবে তার প্যারাল অনেক ভাবে বই পৃথিবীকে জানা যেতে পারে এপিস্টেমোলজি হচ্ছে জানার মানে কোন নলেজ কে স্টাডি করা হচ্ছে এপিস্টেমোলজি বিভিন্ন ভাবে জ্ঞান আহরণ করা যায় বৈজ্ঞানিক ভাবে হতে পারে যেটাকে আমরা হয়তো স্ট্রিক্টলি ওয়েস্টার্ন সায়েন্স এর মধ্যে ফেলবো না তার মধ্যেও হতে পারে যেমন ধরো একটা বড় অংশ বিশেষত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে ইন্ডিয়ান নলেজ ট্রেডিশন অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বিভিন্ন নামের দিকে থাকে এখন একটা অনেক ক্ষেত্রে বেদিক সায়েন্স বলে থাকে আরো হতে সেটা একটা মেন স্ট্রিম পড়ে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাস্ট্রোলজি বিজ্ঞান বলবে কি বলবে না এই নিয়ে বিতর্ক আছে অনেক সেই মধ্যে আমি যাচ্ছি না কোনটা উচিত অনুচিত সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় কিন্তু আমরা সেটাও ভারতীয় কল্পবিজ্ঞানে ভালোভাবে দেখতে পাই যে সেটাও একটা একটা খুব বড় অংশ নেয় হ্যাঁ যেটা পশ্চিমী তথাকথিত পশ্চিমী আধুনিক বিজ্ঞান যার বিশ্লেষণ করতে পারে না কিন্তু ভারতীয় ট্র্যাডিশনে সেটাকে আমরা নলেজ সত্য নলেজ বলে একটা বড় সংখ্যক পপুলেশন সেটাকে বিশ্বাস করে থাকে তাকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পারি যেমন দেব দেবতার রেফারেন্স টাইপের জিনিস জাস্টিফাই অনেক ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে নট নেসারিলি যেমন পারিজাত কাজটার কথা বললাম ধরো সেরকম আর কি অনেক ক্ষেত্রে হয় ঘুরে ঘুরে আসে বিভিন্ন ভাবে শঙ্কুর একটা গল্পই আছে শঙ্কু হার যার কথা বলছিলাম যে একজন যোগী তিনি কিছু এমন মন্ত্র জানেন সেটা শঙ্কু এখনো এস্টাবলিশ করতে পারেনি কিভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিলেন যাতে মৃত প্রাণীকে বাঁচিয়ে তোলা যায় হ্যাঁ এবং সেটা ঘটছে গল্পের মধ্যে মিরাকিউরল যেটা শঙ্কু আবিষ্কার করেছেন স্বর্ণপূর্ণী সে তার ইনগ্রেডিয়েন্ট আসছে তোমার হিমালয়ের পাদদেশের কোন একটি প্লান্ট থেকে গাছ থেকে কবিরাজি এবং তাকে এখানে তিনি চড়কের কথা বলছেন মানে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলছেন তা এইগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আছে এবং আর একটা লেভেল যেটা আমি অনেক বলছি সাবোলস্টার নলেজ যেটা নট পার্ট অফ এনি অফ দ্য গ্রেট ট্রেডিশন বাট লোকাল নলেজেস নট বেদিক ট্রেডিশন ওর এনি আদার বিগ ট্রেডিশন বাট ধরো খনার বচন ধরো ওয়েদার প্রেডিকশন করছে বা আমাদের অনেক অঞ্চল আছে এই গাছটা থেকে করলে এইটা দিলে সেরে যাবে বা এই ঠাকুরথানে পুজো দিলে এইটা সেরে যাবে হয়তো নট ঠাকুরথান সেই ঠাকুরটা হয়তো খুব লোকালি পুজো করা হয় বা এইটা করে এইভাবে হাটটা জুড়ে দাও এইটা ভাবে হাটটা সেরে যাবে তা এই ধরনের ছোটোখাটো নলেজও আমাদের প্রচুর আছে কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটাই অ্যাটেম্প্ট to understand their society and understand environment and functionality the sheitar bibhinno rokom interaction amra bharatiya kalpabigyane dekhte pai bibhinno level e bibhinno porimane shankur kalpo amra seta pai to some extent ebong ekhaneo tai hocche tobe bhebe dekho je ei je bibhinno lok willard er sanders er scientific method e bishwas koren tara occult e bishwas korte raji noy kintu tara they are presented with something that challenges that uh, view shonku kintu khub smoothly dutor moddhe ghora ghori kore crawl occult bishwashi jodi tini boigyanik kintu ei je adar kichu hote pare seta de bishwashi ebong jokhon tara yete jacche tibbot e jacche je ekhane erokom hoyi thake tokhon oi je flying lamar golpo ba tib tibboti boot chapor ure porche তা সেইগুলো বা শঙ্কুর যে ইনভেনশন গুলো সেগুলো নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন মানে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বা বোঝার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু এখনো পারেনি ইন্ডিকেশন অফ নন ওয়েস্টার্ন ট্রেডিশন অফ নলেজ ফাংশনিং উইথ ওয়েস্টার্ন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড 
কারণ আলটিমেটলি তারা কিন্তু ওই বুটগুলো পরেই গিয়ে পৌঁছচ্ছে তাই না তা ইট ওয়ার্কস ইন দ্যাট স্পেসিফিক স্টোরিজ ইউনিভার্স অন দা अदर হ্যান্ড আমরা দেখি এক্সপ্লোরেশন ক্যাটাগরাইজেশন এই সমস্তগুলো যেটা খুবই অ্যাসোসিয়েট করি আমরা পশ্চিম বিজ্ঞানের সঙ্গে তা এই ধরনের বিভিন্ন ইন্টারেস্টিং ইন্টারঅ্যাকশন আমরা এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মমরাজ আর একটা পয়েন্ট যেটা আমি চট করে মুভ করে যাব শঙ্কুর পজিশন উইদিন দা কলোনিয়াল সায়েন্টিফিক এস্টাবলিশমেন্ট ইজ অলসো ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ লুক অ্যাট দা নেম প্রফেসর শঙ্কু প্রফেসর সাজেস্ট ওয়াট আ ফর্মাল অ্যাকনলেজমেন্ট অফ সামওয়ানস প্রফেশনাল পজিশন তো উনি কোথাকার প্রফেসর আমরা জানি না গল্পে কোন গল্পই জানি না কিন্তু এটা সাজেস্ট করছে যে তিনি কোনোভাবে ফর্মালি এডুকেশন এডুকেশন পেয়েছেন এবং সামওয়াট কোন একটা ফর্মাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হুইচ উড বি আ কলোনিয়াল ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশন বিকজ অফ দ্য টাইম ফ্রেম দ্যাট উই হ্যাভ রাইট তা ওনার যে ফাংশন করছেন বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সেক্ষেত্রেও আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমী বৈজ্ঞানিকরা ওনার কোলাবরেটর তার ফলে ওনার একটা ফর্মাল একটা পজিশন আছে terminology taken from western uh, institutionalism uh, indian tradition and um, indian tradition of mathematics and also myth- mythology so any, anyway so he's functioning within that but he's also independent he's not embedded into the in- colonial scientific system anymore so he's he's free of that institutional structure and he's free to explore non western avenues of knowledge All right, uh, let me move on to something else, um, which we can come back to this later if we have time. Um, travel narrative and exploration, Sheta um, Kotek is important to colonialism is inherently connected to travel narratives. Uh, Edward Said, um, Bikato, scholar jini post colonial criticism paper ta gani ta established ko since not that he started but um, established specifically in the western academia the tinio bolchen je europe nije identity create kore non europe er through diye ebong seta kibhabe kore take describe kore take categorize kore take possess kore the part of that is travel narrative je 18th 17 18th 19th century je prochur porimane european ra bhromon korchen giye tara shei somondhe knowledge collect korchen ebong not necessarily sob shomoy the correct knowledge asche ebong sheita korar shomoy je jinish ta asche onek khetre hilo exoticism or othering amader theke alada amra bujhte parchi na emon ekta kichu in the ultimate tendency hocche she ojana ta ke bujhe seta ke amra control kor সেই যে এক্সটিসিজম সেইটা একটা ইউরোপিয়ান ট্রাভেল নারেটিভ এর খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা বিভিন্ন মানে বিভিন্ন লেভেলের অবভিয়াসলি নট এভরিথিং ইজ দ্য সেম যদি কেউ তোমরা কখনো কলম্বাসের ডায়েরি পড়ো যখন প্রথম কলম্বাস ডিসক্রাইব করছেন ওয়েস্টার্ন আমেরিকাতে আসার ইস্পানিয়ালতে যখন পৌঁছচ্ছেন এমন ভাবে ডিসক্রাইব করছে ইজ নট ডিফারেন্ট ফ্রম ফ্যান্টাসি যে মানুষ খেকোরা আছে একটা অঞ্চলে শুধুমাত্র তারা থাকে একটা অঞ্চলে শুধু মেয়েরা দ্বীপ দ্বীপ আছে সেখানে বাস করে এই অঞ্চলের লোকেরা খুব ভালো আমাদের সব দিয়ে দিয়েছে আমরা যা চাইছি ফ্যান্টাসি ওয়ার্ল্ড নট নট মাচ ডিফারেন্ট ফ্রম ফ্যান্টাসি লিটারেচার সবাই অবভিয়াসলি তাই করছেন কিন্তু এই একটা টেন্ডেন্সি ছিল এই গল্পটাতেও কিন্তু খানিকটা তাই হচ্ছে উইলার্ড তিব্বতে গেছে যেটা অলরেডি আ মিস্টিরিয়াস প্লেস হিমালয় যেটাকে কংকার করা যায় না সেইখান থেকে অদ্ভুত গল্প নিয়ে তিনি ফিরে আসছেন পাগল মনে করছে কেউ তারপরে না পাগল না জেম সিল্টনের গল্পও তাই ওই রকমই 
তাহলে সেই স্টার্টিং পয়েন্ট যদি দেখো গল্পটার এটা কিন্তু এটাই এক্সটিসিজম এর ইম্পালস থেকেই আসছে এবং শঙ্কুর দল আবার সেই ভ্রমণেই যাচ্ছে এবং মেনলি তাদের ট্রাভেলার কারা তারা কিন্তু সবাই ইউরোপিয়ান শঙ্কু হচ্ছে না একমাত্র ভারতীয় সরি ভুল বললো শঙ্কু এবং অবিনাশ বললো এরা হচ্ছে ভারতীয় বাকি সবাই ইউরোপিয়ান এবং একটু আগে যেটা বলছিলাম যে তারা ইন্ডিকেটস দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ইউরোপিয়ান আইডেন্টিটিস ব্রিটিশ জার্মান এবং জার্মানরা অবভিয়াসলি কানেক্টেড টু ইন্ডোলজি অ্যান্ড স্টাডি অফ সায়েন্সক্রিট এটসেট্রা এটসেট্রা আর সাপোজেডলি রাশিয়ান although it turns out to be a british um, fraud um, again another reference to hilton's um, story i think um the ei jaga ta amra dekhchi ebong legend of shangrila which is height of exoticism shei ta ke kintu shotti dite eta ke use korchen ekhane ha ta ei je exoticism er onek rokom roop ache eta khub adbhut jayga je eta ke amra control korbo kintu generally exoticism is refers to allure mane attractive unknown and dangerous but ultimately to be possessed it also often rises from the idea of utopia that a utopia hocche tomar je ideally perfect place um, in various ways so it's, it's again a different problem matter for a different discussion but ultimately uh, the idea hocche je ekta kono jayga jekhane shobi bhalo khub bhalo আমাদের যে বর্তমান আমাদের না লেখকের যে বর্তমান তার থেকে ভালো বিভিন্ন রকম আছে সোশ্যাল পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস বিভিন্ন রকম কারণ সবই তো আইডিওলজিক্যালি কনস্ট্রাকটেড এই জিনিসপত্রগুলো একজনের ইউটোপিয়া অন্যজনের ইউটোপিয়া হবে না তা এই ক্ষেত্রে যে ইউটোপিয়া দেখতে পাচ্ছি যে অ্যান্ড ইউটোপিয়াস আর ক্লোজ অফ ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য কখনো ভবিষ্যতে টাইমের গ্যাপ থাকে তা এই ইউটোপিয়ান টেন্ডেন্সি এই ইকজটিসিজম এর মধ্যে অনেক সময় থাকে বিশেষত জেমস হিলটন এর সংগ্রিলাটা খানিকটা সেরকম ছিল যে এটা একটা আইডিয়াল ওয়ার্ল্ড যেখানে মানুষের একরকম ভাবে বাঁচে তাদের বয়স বাড়ে না ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তারপরেও অনেক সময় মানুষের সাথে ফিরে বেরিয়ে আসে হ্যাঁ টমাস মোরের ইউটোপিয়া থেকে টার্মটা এসছে ইউটোপিয়া ইটস এ লং ট্রেডিশন অফ ওয়ার্ক উইচ ইজ ক্লোজলি কানেক্টেড টু সায়েন্স ফিকশন তা সেই হিমালয়ান ইউটোপিয়া ওয়াজ অ্যান আদার থিং অ্যান্ড ওটা আমরা এখানে এটা ম্যান হু অফ বিকিং যেটা বলছি এটা তো এর মন টু সাম এক্সটেন্ড পাই যে যে ক্যারেক্টারটি মনে করছে সেখানে গিয়ে একটা সে রাজা হবে সে সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করবে দ্যাট ইজ হিজ ইউটোপিয়া নট আদার্স তা সেই সেই ইউটোপিয়া অলসো আফটেন কামস উইথ এক্সটিসিজম ওকে তা ইটস পার্ট অফ ট্রাভেল ন্যারেটিভ ইউরোপিয়ান ট্রাভেল ন্যারেটিভ ট্রেডিশন ইন্টারেস্টিং থিং ইফ ইউ তুমি যদি দেখো এখানে তোমরা যদি দেখো যে সত্যজিত রায় কিন্তু ইন জেনারেল এই স্ট্রাকচারটাকে চ্যালেঞ্জ করছেন না এখানে ইটসটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিকটিক
বাট এই লোকগুলো তো সেখানেই গেছে তারা তারা তো তাদের নিজেদের জায়গা দিয়েছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন আবার অন দা আদার হ্যান্ড ধরো অবিনাশ বাবুর রোলটাই বাকি তিনি তো ধরো কিছু এক্সপ্লোর তিনি সঙ্গে সঙ্গে গেছেন কৈলাস দর্শন করবেন বলে that's also interesting connection it's a religious connection but also something that very few people gets to experience or uh, on the other hand it was our kind of like the markovich je dekha jacche je actually the british chore basically she represent kuch je accumulate accumulative aspect of colonialism go to some exotic place and then plunder it also plunder heritage আমরা <laughs> My name is Ali Faraj and I'm like, uh, quite a ছিল তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এই যে গল্পটা আমি আজকে সেটার সাম্মারি দেখছিলাম ওইখানে একটা মেনশন পেলাম যে ইউরোপিয়ানরা যারা আমরা যেমন আমাদের হাতের পাঁচটা আঙ্গুলে আঙ্গুলে চারটা চার অব্দি কাউন্ট করি উইচ মেক্স ইট ফোরটিন অর রিদার টোয়েন্টি কিন্তু ইউরোপিয়ানরা নাকি এক আঙ্গুলে একটাই গুনে এটি কি আসলে হ্যাঁ আমি তো ধরো ইউরোপে বেশি মানে খুব বেশি সময় কাটাইনি আমেরিকাতে কাটিয়েছি তারা জেনারেলি এক দুই এরম করে করে যেগুলো সি ফুটের সবকিছু ছিল না তো ইনফো সেটা তো বলা খুব কঠিন কারণ আমার ধরনের সত্যিটা এরকম কোথাও জায়গাতে জাননি নিজের হ্যাঁ সেটাই তো তার ফলে ওটা ওটা গল্পই হবে কিন্তু ল্যাটিটিউড লংটিটিউড মাপার ব্যবস্থা তখনো হয়ে গিয়েছিল 1970 সালের গল্প হ্যাঁ এবারে অবশ্যই কিন্তু সেভাবেই মাপ মাপজোক করা চলতো তখন হুম আর এই যে মরকোভিচ তখন ওরা যখন চুরি করা আর তার তো তারা তো জানো তাদের ইন্টেনশন ছিল তার ইন্টেনশন ছিল গোল্ড চুরি করবে এরকম কিছু তার একজন আন্ডার কভারের সাথে কানেকশন আছে তাকে ই করেছে মেল করেছে তখনই কেন তার প্রতি আছে বলে লোকটাকে মারাটা কম্পারেটিভলি ইজি দুটো কাজ করলো একটা হচ্ছে যে ধরো খারাপ লোকের 
তারপরে কেন তিনি মারা গেলেন উচিত হয়েছে কেমন ইউনিকর্ন নিয়ে পালাবে লোভ কত থামাও কারণ পরেরটা যদি দেখো কথাটা ঠিক সময় কানে গেলে হয়তো মার্কোভিচ এর খেয়াল হতো হ্যাঁ দৃশ্যটা দেখে তখন শঙ্কু ক্রোল এরা কিন্তু এক সাইড এ ছিল আর হট তাদের আশেপাশে কিন্তু ওই মার্কোভিচ ছিল না মার্কোভিচ কে তারা ডিসকভার করলো ওই যে ইউনিকর্ন এর ঝাড়ির মধ্যে হঠাৎ করে কিন্তু পালাতে গিয়ে আর তার ওই জুতোটা পড়ার কথা মনে পড়ে পড়া হয়নি লোকটাই খারাপ করে দিল একরকম যে আছে কিনা বাড়িতেও বলেন কিন্তু এই যে আউটসাইড ওয়ার্ল্ড এইখানে আপনার কেমন লাগে সবসময় ইংলিশ বলতে আপনার টায়ারিং লাগে না বিষয়টা প্রফেশনাল ক্ষেত্রে ইংরেজি বলতে হয় বাড়িতে তো আর ইংরেজি বলতে হয় সুবিধা আমার ক্ষেত্রে আশাই করি নিজে ভাবে হবে আচ্ছা আর কারোর কোন 
স্যার আমার একটা কোয়েশন ছিল যে আমরা যে সায়েন্স ফিকশন গুলো অ্যাকচুয়ালি পড়ি তো যেরকম আপনি এক্সপ্লেন করলেন যে সায়েন্স ফিকশনের মধ্যে এখানে আমরা মাইথোলজি দেখতে পাচ্ছি বা এমন কিছু ক্রিয়েচার বা এমন কিছু জিনিস দেখতে পাচ্ছি যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা ন্যাচারালি মানে আমাদের হিউম্যান ওয়ার্ল্ডের সাথে এক্সিস্ট করে না তো যে এর আগে আমরা গালিভার ট্রাভেল বা জোনাথন সুইফ্টের বইগুলোতেও পড়েছি বা ইন জুজভার্নস নভেল ওগুলোতেও এরকম আছে তো আমার ইয়েটা ছিল যে মানে কোয়ারিটা ছিল যে সায়েন্স ফিকশনের এই জনরাতে আমরা কত দূর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারি আমাদের ইমাজিনেশনকে ভালো প্রশ্ন যে কত দূর পারি এর কোন সদুত্তর নেই বুঝলে তো এর কোন সদুত্তর নেই তারপর হচ্ছে জার্নি টু দা সেন্টার অব দা আর্থ এগুলোতে তো মানে এমন এমন জিনিসের কথা উনি বলেছেন যেগুলো অ্যাকচুয়ালি অবিশ্বাস্যকর বাট তবুও আমরা যখন গল্পগুলো পড়ছি তখন আমাদের কাছে বিশ্বাস্যকর মনে হচ্ছে দেখো এইটা তো তুমি যেগুলোর গল্পের কথা বলছো ঊনবিংশ শতাব্দীর গল্প এবং অনেকটা টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড ওটাকে বলা হয় অনেকটা যে ধরনটা সেটা অনেক অনেক বেশি ধরো টেকনোলজি ইত্যাদি অলওয়েজ টেকনোলজি অনেক বেশি মেকানিস্টিক অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ড সায়েন্স ফিকশন সেটা তো অনেক সোজা হয়ে গেল কারণ রুলস বার্নস একটা টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সিতে একটা ইয়ে লেখা হচ্ছে কিন্তু সেটা একটা স্পেসিফিক প্যারাডাইম যে এইটা থাকতে পারে সবকটাই পসিবিলিটি আছে নাথিং ইজ ইম্পসিবল প্যারাডাইমটা কি যে টেকনোলজিক্যালি এবং আন্ডার সি সাবমেরিন তো হয়েছে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন থেকে শুরু করে সমস্ত যা বলছে সব মানে যা হয়েছে তার সঙ্গে গল্পের অনেক মিল আছে এবার জার্নি টু দা সেন্টার অফ দা আর্থ পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে এখন অব্দি কোনো ইয়ে পাওয়া যায়নি কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ড কোথায় চায়না তে না কোথায় সেই বেটা কেভ বেরোলো যার মধ্যে অলমোস্ট এ ফুল ইকোসিস্টেম আছে তারপর থেকে কল্পবিজ্ঞানে বহু রকমের পরিবর্তন এসছে হ্যাঁ এই গত তারপর থেকে দুশো বছর পেরিয়ে গেছে তাতে অনেক রকম বদল এসছে বিশেষত তুমি যেটা আমরা এখানেই যেটা দেখলাম শঙ্কুর ক্ষেত্রেই তো দেখা যাচ্ছে যে বাউন্ডারি গুলো আরো বেশি প্রবলেমেটিক কোনটা সায়েন্স কোনটা মিথোলজি কোনটা গল্প শুধুই গল্প না সেগুলোকেও যে ঢুকছে সেই জন্য আমি বললাম যে এই বাউন্ডারিটা কতদূর স্ট্রেচ করতে পারি এটা সদুত্তর নেই যতদিন অব্দি আমরা কোথাও একটা কল্পবিজ্ঞান বলে এটাকে লাভ হবে ততদিন বলবো তারপর আর বলবো অন্য কিছু বলবো বা হ্যাঁ এবং আমার যেটা মতামত মানে আমি যদি বাকি বা কল্পবিজ্ঞানের সঙ্গে এটা পড়ি তাহলে কি আমার কোন লাভ হবে ভাবতে একদম সামাজিক গল্প পড়তে সামাজিক বাস্তব সমাজের গল্প পড়তে গিয়ে যদি তুমি গল্প বিজ্ঞান খোঁজো তাহলে তো হবে না তুমি শরৎচন্দ্রের গল্প পড়তে গিয়ে যদি তুমি গল্প বিজ্ঞান খোঁজো তোমার লাভ নেই আবার তুমি প্রফেসর শঙ্কুর গল্প পড়তে গিয়ে শরৎচন্দ্রের এক্সপেকটেশন নিয়ে আসো তাহলেও তোমার কোনো লাভ নেই যতক্ষণ এই যে টেন্ডেন্সি গুলো তোমাকে পড়তে সাহায্য করবে ততক্ষণ জনরার মানে আছে কাজ আছে এবং সেটা যে কখন থামবে 
সেটা বলা খুব কঠিন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে থামে খানিকটা সেই কখন থামেটা বলা ডিপেন্ডেন্ট কখন কোথায় কে বলছে কেন্দ্র করেই আলোচনাটা বেশি হবে একটু যেহেতু জনরাটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে আমার নিজের হয়তো একটা প্রশ্ন এসে গেল সেটা হচ্ছে যে জনরা থেকেই বলছি যে যদিও এআই টেক ওভার নিয়ে সব থেকে হয়তো বড় দৃষ্টান্ত বিশেষ করে ফিল্মে টার্মিনেটার সিরিজটা অনেকটাই মনে আসে আর কি ওভারঅল আমার আমি আপনার ওপিনিয়ন চাইবো যে বিশেষ করে এআই এর ফিউচারটা কোন দিকে যেতে পারে বলে সায়েন্স ফিকশনে ব্রডলি কি বলে অলওয়েজ কি টেক ওভার এন্ডিংটাই আসছে শেষ পর্যন্ত একটা যদি দেখুন যদি ব্রডলি কি বলেটাও খুব বলা মুশকিল কেন গল্প বিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন তো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় লেখা হচ্ছে তাই তো এবার এক একটা অঞ্চলে আমরা এক একটা টেন্ডেন্সি দেখছি কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট যেটা বললেন আপনি একটা তো ফিয়ার অফ টেকনোলজি সেটা আমরা আরো আগে থেকেই দেখছি নাইনটিন হান্ড্রেড এর কোথাও থেকে रिलेशनशिप देखी যেমন অ্যাসিমের গল্প যদি দেখা যায় রোবোটিক্স এর গল্পগুলো সেটা কিছুটা ফিয়ার তো আছে কিন্তু কোথাও আবার এআই রোবট কিন্তু আলটিমেটলি এআই ওটা যে তারাও কোনো যন্ত্রটা কোনোভাবে ভিক্টিমাইজ হচ্ছে সেটা ভাবা হয় কিন্তু রিলেশনশিপ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ওইটা ধরুন একটা খুব স্পেসিফিক টাইপ অফ ডিস্টোপিয়ান ডিপিকশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এআই এর ব্যাপারটা আরো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে নট নেসারেলি মিলিটারি টেকনোলজি এআই যেটা স্কাইনেট হয়ে গেছিল যদি ইয়ান ম্যাকডোনাল্ড এর এটা যাই না পড়েছেন কিনা রিভার অফ গডস টু থাউজেন্ড ফোর এর নভেল সেটা শুনেছে ইয়ান ম্যাকডোনাল্ড নামটা শুনেছে হ্যাঁ নর্থ নর্থ নর্দার্ন আইরিশ অথর বিশেষত ट requires freedom from us and to do that they are doing certain things not necessarily dumb it it was a man and I need to not into it a ticket in general letter there is very honest um, at least at this moment I think uh, Shita, what are, uh, certainly I will not pass up on the opportunity to ask this question an apocalyptic one of course to a sci-fi expert 
because the issue of our life on our city do you think AI will eventually take over <laughs> मस्क <laughs> And I guess one person will always always be behind. Huh? Because Elon Musk the account control coach in a groups of people. Yeah, see that groups of people. Aye, can I tell you one thing? Because there is an irrational. Our data, man, is a manusher in mud. Look, what that unpredictable quality is. Data, if we completely control, what is that? 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 What is जिसपत्र घटते बोला खुब मुश्किल विषय भारे पृथ्वी এক্সাক্ট পার্সেন্টেজ যদি আমি বলতে পারবো না কিন্তু মেজরিটি সঙ্গে কোনো ইনফরমেশন টেকনোলজির কানেকশন নেই ডাইরেক্ট কানেকশন নেই অল্প ক্ষেত্রে আছে এটা লার্জ পোরশন অফ হিউম্যান বিইংস জাস্ট সাবসিস মানে কোনো রকমে বেঁচে আছে তারা হয়তো তা সেই জায়গাটা আমাদের ভাবতে হবে যে এই যে লার্জ পোরশন অংশে যেখানে টেকনোলজি পৌঁছচ্ছেই না তারা কিভাবে ফাংশন করছে যেটা আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে অবভিয়াসলি ইট ইজ কন্ট্রোলিং লার্জ পার্টস অফ আওয়ার লাইফ কিন্তু পুরো হবে কি সেইটা বলাটা খুব কঠিন আমার ধারণা পুরো হয় তো হবে না স্যার ওই যে বললেন পার্টস অফ লাইফ প্রোবাবলি ওইটাই হবে কারণ না এই যে একটা ফোন এই ফোনটাও তো আলটিমেটলি একটা মেকানিজম যেটা আমাদের লাইফের অনেকগুলো পার্ট কে এখন নিজের হাতের মুঠোই নিয়ে চলে আসছে তো এই যে পার্টটাই নিবে পুরো একটা টেক ওভার করতে পারবে না ইনফ্যাক্ট আমাদের দরকারও নাই যে পুরোটা টেক ওভার করুক আমরা নিজেদের যে একটা প্রাকৃতিক জিনিস না নিজের নিজের হাতেই করি এই ফিল্ডটা এক সময় আসবে আমরা ফ্রাস্ট্রেট হয়ে যাবো যে সব কিছু কি হচ্ছে সব সময় কম্পিউটারের দিকে সব সময় মোবাইলের দিকে কেন কেন ডিপেন্ড হবো একটা একটা সাইকোলজিক্যাল জিনিস একটা নিজেদের একটা আসবেই মনের মধ্যে ইনফ্যাক্ট এই যে চ্যাট জিপিটি থেকে আমরা আই বিলিভ যদি আরো প্রশ্ন থাকে আমার মনে হয় স্যার হয়তো কমফোর্টেবল হবেন যদি কোশ্চেনস গুলো আমাকে তোমরা সাবমিট করতে পারো এবং আমি সেই কোশ্চেন গুলো অবশ্যই স্যার কে ফরওয়ার্ড করব উনি যদি আরো ইফ হি ইজ ওপেন টু ফারদার কোশ্চেনস তাহলে নিশ্চয়ই কিন্তু সেই জন্য আর কি সব মিলে আরো যদি কারো কোশ্চেনস থাকে তাহলে অবশ্যই জানিও मूल्यवान समय छाउंडिंग of science fiction especially in a post colonial context ar sob miliye ami apnake shotti antorik bhabe dhonnobad janai department er taraf theke ar students er taraf theke obosshoi thank you shoham 
মানে বুঝেছে এবং বাইলিঙ্গুয়াল হওয়াতে ওদের কিছুটা সুবিধে হয়েছে আর কি নালে ওরা এত বেশি প্রশ্ন করে না ইউজুয়ালি শেষ করি নাকি